Cô tên là Cù Thị Hồng Liên à, Năm nay à, sang nhà 150 Tại tính tuổi mình thì 66 Và tuổi Tây thì 65 Cô ở Hòa Thiện Mậu Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa à, Cô lúc đó thì cô làm cho Hàn Quốc là lúc cô mới được 15 tuổi Cô mừng cơm cho mấy ông đại tá, trung tá, thiếu tá từ đại quý mà trở lên là từ trung tá, đại tá mừng cơm cho họ ăn không Tại vì cái hồ đó là nhà cô khổ, cô đi làm Rồi cứ sáng đi là chiều về là cứ mừng cái lo phục vụ mình làm cho Hàn Quốc cho nó tốt để mà mình làm được lâu năm Mà làm đó là cũng chạy hình như Tới năm 22 tuổi mới hết Là hồi lúc đó là cô 19 tuổi á là cô lớn lên cô đẹp cô làm ở trong cái hà, cái chỗ Hàn Quốc đó thì ông trung tá đó là ông thấy cô ông dặn cô làm con nuôi đó, xong này ông cũng là cho quà cho kép ở trong gia đình tại ông tới ông chơi ông thấy gia đình khổ ông cho mà ông hồi xưa là trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn sư đoàn bạch mã xong nhận làm con nuôi rồi bà già của của gì đó, thì biểu mua chuối của mua dừa cho ông thì cứ hỏi làm xong công việc là khoảng trưa Trưa khoảng 1 giờ thì nghỉ rồi bắt đầu cô sắp tới cô đưa Thì ông thấy vậy ông mới mời cô uống nước Là lúc ông mời mình uống Uống xong thấy bà ngủ quá cái nằm ngủ Ngủ ra xong chừng khoảng 3 giờ dục mình dậy Thì gọi cho sao lại quần mình lại Cá chín máu là Mình tưởng là mình có kinh Không biết Rồi tới khi mà làm nó cái khoảng chừng được một tháng mấy Bắt đầu nó cứ đau đầu Nó không ngán rồi bắt đầu mình đi tới mình khám là cũng khám cái chỗ của Hàn Quốc luôn Thì người ta nói là mình đã có bầu Lúc đó mình có bầu thì mình cũng thấy xấu hổ à, Rồi phải đi trốn Ý như là đi trốn vô Sài Gòn trốn Trốn mà để chờ gần ngày sanh đẻ thì mình mới về trở lại Cho lúc đó thì cũng xấu hổ Tại vì mình không chồng mà có con mà Mà ổng cũng thừa nhận rằng Con đó là con của ổng Ông Trung Tế đó Ông cũng nhận mà khi Ừ, mình có mình ông biết mình có bầu có một lần một thì có bầu thôi rồi sau này ông hết nhiệm vụ ha sao ông đi về nước biết tới giờ là không gặp nữa tới giờ cô cô chỉ là trong đây luôn mà có hồi này là đại hàng nó giờ cô như là đãi tiệc cho hết cả gia đình là ai làm đều có hết là lúc đây là hình đây là của cô nè còn cái, cái, cái người đứng giữa đây á là cô Hàn Quốc, cô ca sĩ á. Còn cái, à, cái, cái ông đại quý mà ông chỉ huy cô á, là cái, 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 cái xếp á, là xếp nấu ăn là ông đứng sau ngay chỗ đây. Còn đây là mẹ của của cái cô đây. À, còn cô đây là mẹ của cô đây. À, còn ba mẹ của gì là ngay chỗ đây. Bà về đây, ông về đây. Còn đây mấy đứa em của bên gì ở đây. Đó, là hồi đó cả gia đình còn làm chung một chỗ ba người đó thì gì đây rồi cô bạn đây cô bạn đây chỉ có ba đứa là làm chung một chỗ trong cái phòng ăn đó tại hồi xưa mấy cái này là ổng chụp cho gì hồi xưa là ban hiểu của bạch mẹ này hàng là ổng chụp xong ổng rửa rồi ổng cho cho gì ổng tắm rồi cái này ổng con trai cả gia đình hôm nay chắc thì nghĩ là chắc ổng đã chết rồi tại vì ổng về quá rồi nếu mà ổng trung té thì nếu ông còn sống thì ông nói gì chứ mà nếu ông còn sống thì ông nhìn cái tấm hình của gì đây thì ông biết giải phóng vừa rồi thì ý như là nó rất khổ mình ở đây nó đuổi đi lên kinh tế nó mới đi lên kinh tế để mà lập nghiệp làm ruộng làm đồ vất vả rồi cuộc sống nó nó thẳng đây chứ ngon là mình không có cái tiền bạc gì hết trơn trội mình làm ăn buổi sáng thì ăn buổi chiều chẳng có tiền đưa đi kinh tế thì nó càng ngày càng khổ Cô thì học cho học ít Cô Dung này mới có học mới có lớp 6 hay lớp 7 Nó phải nghỉ Để nó phụ nó đi làm với mình ừ. Tại hồi lúc đó thì cô thì cô nghĩ là Sao số phận mình lại hẩm hiu như vậy mà Không hiểu làm sao mà mình lại bị như vậy Tôi cũng hận đời Nghĩ mình làm cho Hàn Quốc như vậy mà sao lại ổng nhận mình làm cha mà ổng có cái thái độ như vậy rồi mình nghĩ cũng buồn là tại vì đợi con gái mình mà người ta làm gì người ta cũng chẳng cho mình được cái gì nó thẳng là cũng không có cho được cái gì hết đó, chỉ có giúp đỡ với cái tinh thần là ít thôi chẳng hạn như gạo hay là mì tôm rồi bồn đồ của đại hàng đó 
trời chỉ ăn vậy thôi rồi bỏ đi tới giờ luôn 